Oh. Oh. Yeah. Oh. Me heaven a quicked. In sight, in now. A chedig dros tri cham le nevno. Me un bai ar ar vordir Africa. Mar long a princess wed yang ori. Ar ydw i, Bartholomew Roberts, yn gweithio'n galed, yn sgrwbor dec man lan. Oh, mae fe'n waith galed, gwaith chwyslyd. Oh, ydy. Oh, ydy. Ei, beth yw'n na? Oh, o'n gweld traeth hi'r melyn, a choed palmwydd ar hyd iddi. Mae yna barod lliwgar yn hedfan i'w chymhenni. Cyn sgrechen yn swn lled. Ha? Cer o'n ma. Ha. O'n gweld, canodd o ddynion a menwod wedi clymu lan mewn cadwyn ni. Caeth weision. Slaves. Nhw fydd y cargo ar y llong. Pobol o Affrica sy'n cael eu clido nôl am lan ar draws y môr i weithio'n galed yn llefydd fel gollewyn India. Ar Ameryk. Mae yna beregol ym mhob man. Os. Chi wel, yn y môr, mae yna siarcod. Yn yr awyr, mae yna mosquitoes. Pryfed bach sy'n cario'r afiechyd maleria. Ac os gaeth morwr i gnoi, yna, bydd yna troi a trosi. Gyda grys anio ddefo. Tan iddo fe farw mewn poen. Mae yna hefyd beregol ar y llong. Chi gweld, un i'r criw yn poeni bydd y caeth weision yn trio cymryd dros y criw a'n lladd ni gyd. Beth yw hwnna? Mae yna long yn hwylio tuag ato ni. Mae fe'n hwylio yn gyflym. Yn rhy gyflym. Mae yna baner ddi ar ben y mast, a gyniau ar ochr y llong, a... Wi'n gweld dynion yn chwyddio i gleddyn fe, ac yn sgrechen yn swn llyd. O na, mor ladron. Wi'n dechrau poeni. A pan dwi'n dwi'n dechrau poeni? Wi'n hyreithi am adre. Achos, chi gweld, rydw i'n dŵr y gysnewi bach. Pentre bach ger yr hwlffordd. Ie, wel... Oedd y pentre yn rhy dawel ac yn rhy fach i fi a na pam symudes i ar y môr. Gweithio galen fel morwr yn clido nhw i ddau yn ôl am lan. Joio, yn ei gamser da. O, ddyswch. O na, mae nhw'n agosau. O, ei, byrch becso. I fi'n ddigon handi gyda nyrnau. Wi'n lico gwrdd feit. Ond, dydw i ddim yn mynd i byrygli mae wedi am llong rhywun arall. Mae perchennog y prinses yn gwybod ni fyd. Ac oherwydd hyn, mae yn gorchymyn ni i ostwng baner y prinses a codi baner wen fel hyn. I ddangos yn bod ni'n ildio i'r môr ladron. Yna, mae'r môr ladron yn neidio ar bwrdd yn llong ni. Mae nhw'n newid cwrs fy mywyd i am beth. Caffo ni y criw yn rwndio ar y dec. Tra bod y môr ladron yn neidio'r yn llong. A dwi'n popeth yn ymlaen gael ei dwylo bach blewog arnynt. Yna, camodd y capten Howell Davis ar fwrdd yn llong ni. A sefyll o'n blaen yn ni. A meddai fi, y dewis yw y mino â ni neu cael dy la. Wel, gwrthodes i ddechrau'r gwrs. Ym... Wel, mae hwnna'n gynnig neis iawn, Captain. Mae bywyd o lladd a llosgyn sŵn o'n greit, ond fi'n credu ar osau i ar y prinses. Mae angen morwyr profiadol ar nyn hwch chi'n gweld. A meddai fe? Rhywun profiadol i fe? Cipiwch fe? A dyna beth ydych gwyddodd? Cefais i fy'n hipio, a'n llisgo ar llong y môr ladron. Cefais i fy'n orfodi. I fod yn fôr leidr am y rhythnosau nesa, yn ymosod ar 
llong eich cyfoethog eraill. Ond yna, sylweddol les i. Ond yn rhwy fiawn i ymosod ar y llong eich cyfoethog yma. Chi weld, oedd perchnogion y llong eich. Ond nhw ddim yn ymladd nôl. Ond nhw'n ildio'n syth. Ac yna, er bod y môr ladron yn frawychus ac yn ffyrnig ac yn wyllt, sylweddol les i, i bod nhw'n deg. Pan o'n i'n gweithio ar y princes, o'n i'n gweithio yn galed am arian, pitw bach, o'n gyda'r môr ladron, o'n nhw'n rhannu'r air ar arian y gemwaith y dillad crand i gyd rhwng y criw cyfan. A o'n i wrth fy modd gyda'r dillad crand. Cefais i, got goch smart velvet yw ysgol, a het i gyd fynd â fi. A nawr, o'n i'n dechrau edrych a teimlo mwy fel môr leidir. Dys i'n dipyn o ffrindiau gyda'r Captain Howell Davis, a fe ddysgodd e fi sut i drin chleddef. Dros yr wrth nos enesa, ddysges i sut i fod yn môr leidir gwybodus a cyfrwys, ac oedd eisiau bod hefyd. Oherwydd, oedd lot o bobl eisiau'n dala ni a'n sadd ni. Yn anffodus, gollwn ni'n Captain Howell Davis, pan nath trigolion ynys fechan ar arfordir Affrica osod trap i ni. Roedd yn Captain wedi marw, ac felly oedd rhai dewis Captain Newydd. Fe bender fynodd ein criw ni, tau fi oedd y môr leidir, mwy a gwybodus a dewr oedd i gael. Ac oherwydd hyn, fi oedd y Captain Newydd, a fe alwa nhw fi yn barti fi! Yn jobyn cyntaf i fel capten, oedd i benodir swyddi. Nawr, y swydd cyntaf oedd swydd y rigor. Byddai'r rigor yn gwisgo het fel hyn, ac yn defnyddio spiendrych fel hyn. Nawr, byddai'r rigor yma yn gorffo dringo i ben y mast uchaf posib, a dynyddio hwn y spiendrych i wylio am llongau arall i ysbeilio. Y swydd nesa, swydd y cogydd. Nawr, byddai'r cogydd ddim angen Michelin star. Ho, na! Chi'n gweld, byddai'r cogydd yn cael ei ddewis fel rhwyn oedd wedi cael anaf cas mewn brwydr gan amlaf. Byddai nhw'n gorffo llwytho'r llong gyda bwydydd ffres, llysiau ffres, ffrwythau ffres, cigoedd ffres. Ac os byddai'r holl fwydydd ffres yn rhedeg allan, byddai'r rhaid i ni fyta bisgedi caled. Ych yfi. Y swydd nesa, swydd y swyddog cyllid. Nawr, dyma'r person byddai yn cael ei gweld fel bancer. Nhw byddai'n edrych ar ôl y trysor ac yn rhannu'r arian i gyd rhwng y criw cyfan. Swydd pwysig. Yna, i ni'n chwilio am swydd y meddig. Ie, ni'r doctor. Nawr, byddai'n rhaid i nhw edrych ar ôl y môr ladron byddai'n cael anafiadau cas mewn brwydr. Falle, torri am bell i fraich, neu gorffo torri am bell i goes. A byddai'n rhaid rhoi'n moddion os byddai'n môr leidr wedi cael afiechyd cas fel sgyrfi neu... Maleria. Ych y fi. Ac yna, y jobyn olaf, jobyn y cerddor. Nawr, nhw byddai'n chwarae cerddoriaeth ar offer yn y gwahanol. Falle'n chwarae rhywbeth tebyg i hyn. Ni'n canu caneon shanti. Hara! Er bod môr ladron yn gallu bod yn ffyrnig ac yn wyllt, oedd na'r rhi olau pendant i'w ddilyn ar bod llong môr ladron. Er thyglau oedd rhaid yn cael ei galw, ac oedd rhaid i bob aelod o'r criw a rwyddo'r er thyglau i weud i bod nhw'n cytuno gyda'r rhi olau. A dyma fy er thyglau i. Un, mae gan bob môr leidr bleidlais. Mae hwnna yn bwysig iawn. Llyf dai, mae pawb i gael rhan o'r ysbael yn ei dro. Gair angyffredin i chi efallai, ysbael. Wel, gair arall am trysor yw ysbael, a byddai pob un yn cael rhan o'r trysor os o'ch chi'n aelod yn criw. Pwysig iawn. Llyf tri, does dim chwarae cardiau na dis am arian. Dim gamblo ar y llong. Chi'n gweld, o'n i ddim yn hoff iawn o gamblo ar y llong. Achos, os byddai rhwyn yn gamblo ac yn colli arian, byddai nhw yn cegran ac yn dechrau cofio, pathio 
Jonathan Menzard song Bord Lads On. That's a dim gun blow. Please, Pedro, go to Hyde Mindel Gwelly and Uith or Gloch. Oh, I say, I'm going to go to Hyde Mindel Gwelly and Uith or Gloch. I'm going to go to Hyde Well, do I more than our wedding? Well, <laughs> Rhif Pimp. Mae'r rhaid i bob mor leidr gadw i gleddyf yn lan ac yn barod i ymladd. Mm. Oedd yn bwysig iawn cadwch arfech i'n lan. Yn yn wedyn gych pistol. Achos oswch chi ddim yn cadw hwnna lan, falle, byddai fe yn sticko. A hwnna byddai yn safio'ch bywyd chi'n dyw'r ddydd. Bwysig. Rhif chwych. Does dim plant na menwod yn cael bod ar y llong. Mm. Oh. Ond, rwy'n cofio, oedd na dwy fôr ladrones enwog iawn. Dwy fenyw ffyrnig, o'r enw Ann Bonny a Mary Reid. Ond nhw'n gweithio i'r Captain Calico Jack. Oedd e'n wir. <laughs> Des Rhysaith. Does dim un mor leidr i adal y llong yn ystod brwydr? Na, chi'n gweld, i ni fel criw, fel teulu, allech chi weid. To sneb i adel, i ni gyd yn stecod yn gilydd trwy'r drwg ar da. Yeah. Rhif wyth, does dim ymladd ar y llong. Wel, well, mo'n andilyn saith yn dweud. Ac yna rhif naw, dylid rhannu'r ysbael. Y trysol. Bydd y capten yn cael dair rhan, y swyddo cyflenwi yn cael un a hanner rhan, a'r gweddill i gael un rhan yr un. Hmm, swyddo yn deg. A rhif deg, bydd yr cerddorion yn cael diwrnod o hoi ar ddydd sîl. Wel, rheswm am ni, dwi oherwydd o ni yn ni gynnal gwasaneth grisnogol, bob boredu sîl, sy'n meddwl oedd y cerddorion yn gallu cael hoi. A dyna i chi, fy rheolau, yr erthyglau. <laughs> Nawr yn bod ni'n gwybod y rheolau, mae angen i ni wybod i ble ni'n hwylio. <laughs> o ni'n gyfarwydd iawn a hwylio i Affrica pan o ni'n gweithio ar llong y prinses. O nawr. Rydw wi yn gapten ar llong yn hunan. Fi sy'n cael penderfynu i ble ni mynd. A dwi wedi penderfynu hwylio i Brasil. Nawr, roedd mor ladron yn gyfarwydd y cael baner ddi. A byddai nhw'n dangos hwn ar ben y mast i llongau arall cael gweld tyw mor ladron oedd yn ni. A i rhoi arswyd ar y llongau o'n i'n mynd i ysbeilio. I si gam ymhellach. A fe greus i baner gyda llun ohono i a sgerbod marwolaeth fel yna. Roedd yna faner enwog arall, baner ddi gyda ffenglog ag esgyrn. Ei enw, ho- enw hwn oedd y Jolly Roger i e wir. Nawr de, roedd Frankwyr yn fyngalw i yn Jolly Rouge neu'r cochyn hardd. O herwydd fy mod i'n gwisgo cot goch hardd fel hyn. Yeah. I si gam ymhellach wrth gwrs a creu baner ddi gyda ffenglog y gesgyr. A fi, barti ddi, oedd y cyntaf i roi'n sgerbwd ar faner ddi. <laughs> Gwych! Dwi'n siŵr bydd criw unrhyw long arall yn ildio pan welw nhw fi. <laughs> I chi'n gwybod beth i'n un dwy na ddi ar llongau arall? Mae gadwch chi fi weithio chi. Air, arian, gemwaith, dillad crand, bwydydd, arfau, moddion, ac wrth gwrs, rym. <laughs> Nawr se, oedd mor ladron wrth i bodd yn dwy'n rym. Oedd na Gymro yn enwog am fwy'n rym, oedd e'n dod o gasnewydd De Cymru, a'i enw e oedd Captain Harry Morgan. Fe oedd yn enwog am fwy'n rym, oedd i ar Spainwyr ac am y fedrym hefyd. Ond, o ni ddim yn hoffi rym. Oh, o ni ddim yn hoffi alcohol. Oedd wella fi gael paned. Paned fach o de. <laughs> Nawr de, roedd e'n un enwog am ddwy'n llongau cyfan. Yn ystod oes aer y môr ladron, fe wnes i ddwy'n saith llong enfawr. A'i alw nhw'n Royal Fortune, bob tro. Ha ha! Ha ha! Roedd pawb am fy ngwaid i, ac un dyn yn arbennig. Captain Ogle o'r llynges brydeinig. Oh, oedd e'n ddyn cas ac yn benderfynol i nalau. <laughs> Ond, oedd gyda fi cynllun. O ni moyn dwy'n llong enfawr o'r enw'r onslo, oedd wedi cael ei angori yn y bai yng Nawr te, oedd na broblem fawr. Oherwydd, 
roedd na mil o ddynion a pump cant o ddrysau canon yn amddiffyn y llong yma. <laughs> Onoedd hwnna yn ni stopio fi ar criw. O na, nethon ni neidio mewn ni cychod bach a nethon ni rwyfo tuag at yr onslo. Yna, fe gyreiddo ni a daflo ni bachau dros ben y llong. Bla. Ac yna, nethon ni ddringo ar y bwrdd a cymryd y criw yn gyfan. Fe gymeres i y lliw a nes i hwylio ni allan o'r bai. Well, of course, that Captain Ogle got him in the Nyonis safety or not any. Ont, or the wow or dory. Then I see, hold on, I stand on your bay. Get our arms low and wobber. Hurrah! Ha 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 ha! Ah, an unfortunate old Captain Ogle now and Gamrish. How they them are in the ildio. I can meet Chevron. Un saith dau dau fe gafodd ei ffordd. Cefais i fy'n saethu yn yng Ngwddw. Cefais i'n lladd gan Captain Ogle. Roedd antyrieithiau Bartholomew Roberts wedi dod i ben. A nos dim am haeth tau bart i ddi oedd y môr leidr mwy a llwyddiannus yn ystod oes aer y môr ladron. Ac os ewch chi gysnewi bach heddiw, mae yna blac yna yn talu teirnged iddo fe. Chi weld, mae sawl person wedi sgwennu llyfrau amdano fe. Mae so amdano fe yn y nofel, Treasure Island. Nath ti llew Jones sgwennu nofel o'r nhw bart i ddi. A hefyd, mae nhw'n gweud to bart i ddi oedd yr ysbrydoliaeth am cymeriad Captain Jack Sparrow oherwydd ei hofter am ddillad crand. Fe nath ID Hwsyn sgwennu cerdd am bart i ddi yn dynyddio'r llys enw. Bart i ddi o gasnewi bach, y mor o'r tal a chwerthyniad iach. E fo fydd y lliw ar y llong a'r criw, bart i ddi o gasnewi bach. Felly, cofiwch enw bart i ddi. He bos, y môr leidr mwy a llwyddiannus yn ystod oes aer y môr ladron. Cofiwch Bartholomew Roberts. Cofiwch... Bartidi o Gasnewi Bach!